Hello guys, this is Kattral Paragu with me, Sindhya. A warm welcome to our channel. Force la nere types irukkun, namakki airkanamay theriyun ilayam. Appidhi nere forces, one purul meil act ahum bodhu. Adho oda effect eppidhi ilayam irukkoon nudha, innik video la pahakka parom. So, let's not wait, vanga padikkilaam. Resultant force. Adho oda definition first paathirilaam. When several forces act simultaneously on the same body, then the combined effect of the multiple forces can be represented by a single force which is termed as resultant force. Tamil, one poral meethu palver visaygal sail padu mpodhu avatrin motta vilaivay eir padu thum oru thanitta visay tohu payan visay enra alakke padu hiradu. Adavadu, sila forces oru poral meel oray narathil act agudu. Appo, and the forces illa sayindu and the poral thallavo illa ilukkavo sayyu unliya. இதனால அந்த பொருள் எவ்வளவு ஃபோர்ஸில் மூவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஃபோர்ஸ் தான் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் தொகு பயன் விசை இதை நெட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லலாம் நெட் ஃபோர்ஸ்னா டோட்டல் அதாவது ஃபோர்ஸஸ் ஆட் ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் இனி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துடலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து சேம் டேரக்ஷனில் இந்த பாக்ஸை தள்ளுறாங்க ஒருத்தர் தள்ளுற ஃபோர்ஸை எஃப் ஒன்று கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் இன்னொருத்தர் ஃபோர்ஸை எஃப் டூன்னு வச்சுக்குவோம் இதனால் இந்த பாக்ஸ் என்ன ஆகும் ஃபார்வேர்டில் மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகிற ஃபோர்ஸ் இந்த ரெண்டு பேர் கொடுக்குற ஃபோர்ஸோட டோட்டலாக இருக்கும் இதில் எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் எஃப் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி நியூட்டன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நமக்கு ஏற்கனவே ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் தெரியும் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ அப்போ இதில் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி நியூட்டன் டோட்டல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நியூட்டன் இந்த ஃபோர்ஸில் தான் இந்த காற்று மூவ் ஆகும் இப்போ இதிலேயே ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளை எடுத்துட்டோன்னா ரெண்டு பேர் ஒரு போட்டை ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் செலுத்துகிறாங்க பழைய எக்ஸாம்பிள் மாதிரியே இதுலேயும் எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் எடுத்துக்குவோம் எஃப் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி நியூட்டன் எடுத்துக்குவோம் இப்போ இந்த போட் எந்த டேரக்ஷனில் போகும்னு பார்த்தோன்னா அதிக ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறவர் எந்த டேரக்ஷனில் தள்ளுறாரோ அந்த டேரக்ஷனுக்கு தான் போகும் பழையபடி இதையும் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் எஃப் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி நியூட்டன் அதே மாதிரி ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ இந்த எஃப் டூங்கிறது எஃப் ஒன்னை விட ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது அதனால் மைனஸ் எஃப் டூன்னு போடுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி நியூட்டன் டோட்டல் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் இந்த ஃபார்ட்டி நியூட்டன் ஃபோர்ஸில் தான் இந்த போட் மூவ் ஆகும் அது எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அதிக ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறவரே எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறாரோ அந்த டேரக்ஷனுக்கு மூவ் ஆகும் இங்கே எஃப் ஒன் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இப்போ இதில் இருக்கிற ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ்மே வேறு வேறு ஃபோர்ஸஸ் ஸோ பேலன்ஸ்டு கிடையாது இல்லையா அதனால் இதை அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ்னு சொல்லலாம் இப்போது அந்த பழைய எக்ஸாம்பிள்லையே எக்ஸ்ட்ரா ஒருத்தர் ஆட் ஆகிறாரு அதாவது எஃப் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆட் ஆகுது அந்த ஃபோர்ஸை ஃபார்ட்டி நியூட்டன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும் எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் எஃப் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி நியூட்டன் எஃப் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நியூட்டன் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் அதாவது எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ இதில் எஃப் டூவும் எஃப் த்ரீயும் எஃப் ஒனுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கிறனால நம்ம அது ரெண்டுக்கும் மைனஸ் போடுறோம் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகும் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி டோட்டல் ஜீரோ நியூட்டன் ஸோ இந்த போட் மூவே ஆகாது ஏன்னா ரெண்டு சைடும் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இருக்குது ஸோ பேலன்ஸ் ஆகிடுது அதனால் இந்த போட் மூவ் ஆகாது இதுதான் பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் இந்த பேலன்ஸ்ட் அண்ட் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸை இன்னும் ஈஸியாக சொல்லணும்னா ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அதாவது தொகு பயன் விசை இருக்கு இல்லையா அதோட மதிப்பு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த பொருள் மூவ் ஆகாது இதுக்கு அர்த்தம் அந்த பொருள் யூக்ளிபிரியமில் சமநிலையில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஃபோர்ஸஸை பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் சமன் செய்யப்பட்ட விசைகள்னு சொல்லுவோம் இதே ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இல்லைன்னா அந்த பொருள் அதிக ஃபோர்ஸ் எந்த டேரக்ஷனுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அது அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் சமன் செய்யப்படாத விசைகள் இந்த அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் தேவைப்படும் இல்லையா அதுதான் யூக்ளிப்ரண்ட் அதாவது எதிர் சமனி இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஃபார்ட்டி நியூட்டன்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா எஃப் த்ரீனு அதுதான் யூக்ளிப்ரண்ட் அந்த யூக்ளிப்
Next topic, add the video la pakalam. Until then, thanks for watching Kattal Paragu with me, Sindhya signing off. Bye bye, take us. Stay safe.